Tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. Okay. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. ¡Eso! con Jessica en punto. Hoy tenemos un invitado donde las mujeres ya se pusieron malas, calmadas, chicas que tienen novia. Nos cantó, la novia ay, está ay. aquí. Ay. <risa> wow. Está aquí sentadita, no es una muñecota también y recibimos a Soco Francis. Hola, hola Jessica, hola a todo el mundo. Bienvenido. No, primero que nada, gracias por recibirme y de verdad me siento muy contento por ti y por todo el mundo aquí que que esto está top, de verdad. Te escuché gracias. que dijiste que está tendencia número uno. Somos tendencia eh. número uno. Y me, me siento muy contento de ser parte de eso hoy. Gracias, Ay. mi amor. Mm -hmm. Soco, bienvenido. Gracias. Un placer para nosotros tenerte aquí. Y bueno, vamos a empezar ya. Sabemos que formabas parte del grupo musical Lo Blanquito, Ajá. que hicieron giras, conciertos, todo súper chulo. República Dominicana los amaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desintegra el grupo? Bueno, en pandemia, eh, como cada uno como empezó a buscar intereses propios, ¿me entiendes? Lo bueno es que lo hablamos. Eh, solucionamos nuestro contrato con Sony, cumplimos, entregamos el último álbum de nosotros, se llamó Bye. Y nada, cada quien coge su rumbo y, y, y todo el mundo trabajando por su lado. Ok. Oh, y eran cuatro integrantes. Sí, éramos cuatro. ¿Quién trabajaba más de todos? Así <risa> 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 que voy a decir que eran cuatro. Ok, no, ahora. <risa> yo soy muy, con, soy muy orgulloso con eso. Yo trabajaba más que el diablo. Tú trabajabas más que todos. Yo puedo decir que trabajé más que todos, sí. Y cuando decimos trabajar, nos referimos a. Eh, llegar, de, llegar de primero y hice de último. Con eso yo te puedo decir okay. mucho ya. Sí, Viste, verdad. yo trabajo más que todos. <risa> <risa> es verdad. Ay, qué bueno. Llegar temprano tampoco es... es, es... <risa> <risa> Oye, Soco, mira, yo sé que ustedes ganaron un soberano, para el que no lo sabe, y le ganaron a Rochi RD. Hey. Eh, ¿Cómo se siente <risa> eso? Hey. Y para ti, ¿qué, ¿qué es eso? Dime, ¿dónde está el soberano? <risa> Loco, el soberano tiene que estar por ahí en casa de, de, del manager de nosotros, el neto, lo tiene que tener él. Pero siempre me preguntan eso, de que tú uh -huh. sientes que tú te lo merecías por encima de Roche. Yo siempre digo que sí, porque Roche también se lo merecía, pero nosotros trabajamos para eso, ¿entiendes? Trabajamos para sí. pa, pa, pa hacer grandes eso? cosas. Eso fue, en, creo que fue en el 2019, Ajá. 2019, 2019. Y, y nosotros ni esperábamos que íbamos a ganar. Okay. Nosotros esperábamos que iba, que iba a ganar en ese tiempo, era... Eh, lírico también que estaba pensábamos que lírico iba a ganar lírico casa. ¿me entiendes? pero cuando ganamos y tú tienes ese premio en la mano eso es como tu bebé ok, tú sabes estaba que nominado ganando. lírico Rochi, lo blanquito y quién más no te sé si yo después de ahí no me pero recuerdo. ustedes tres por lo menos sí, de lo que te sí. recuerdo y el renglón era revelación de daño revelación de daño ah, revelación de daño y ellos ganaron por arriba de Rochi y hasta Rochi le dijo una canción ganaron lo blanquito <risa> no y tú sabes tú, tú sabes que nosotros en ese tiempo hablábamos mucho con Rochi por DM Okay. Estábamos como hablando para pasear algo y siempre él se curaba mucho con nosotros. ¿Se de, cayó la vuelta cuando se ustedes cae, ganaron? De una vez se cayó la vuelta que ganamos. Ya, ay, ay, ay. Y, y también con Lírico. También. ¿Se cayó la vuelta con Lírico también? Mundo se cayó la vuelta, pero I'm sorry. El ¿No quisieron fue de colaborar con ustedes? No, per se, porque no estaba hablando de colaborar así. pasa que es muy de vibra. Cuando tú ves una canción con Martita, entonces teníamos mucha vibra. Estábamos hablando para juntarnos, para ir para el estudio y eso. La vibra es de Cayen. Dejó de vibrar. Dejó de vibrar. Así vez. no. Nada Por un soberano, se cayó la vibra. Mira, 100%. En, el momento que, en el momento que los firma la Sony, ¿a uno les dieron un chequecito más fuerte que al otro? No. No. Sí, no, no. Nosotros, la asociación era de porcentaje igual todo el mundo. Ok. ¿Y compositor? ¿Cuál? Todos todo éramos compositores. Okay. O sea, todos tenían la misma función en el sí, grupo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay canciones que la idea pudo ser de alguien, pero después en el tuyo trabajábamos la canción todos juntos. Cuéntame qué pasó con el alfa. ¿Con el alfa? Sí. Este es un peligro, porque pues, como dime. él es amigo mío, él sabe <risa> bueno. cosas, y yo imagino que ya tú dijiste todo aquí, ¿verdad? Eso no, yo, ellos no lo saben que yo no. venía con eso. ¿Qué Cuéntame pasó? qué pasó con el alfa. El alfa, la canción más exitosa de nosotros fue Talacutí. El alfa... Dame ese puri de la cuti. Pámelo de la cuti. Dice que tenga que ser de la cuti. De la cuti. De la cuti. Entonces, el alfa... Eh, ya se puede hablar de eso, porque ya pasó, pero el alfa no escribió, que tenía interés de colaborar con nosotros. Fuimos al estudio ya con, con el Ichael y, y él iba a montar entre la cuti. Le dejamos todo. Él tenía que irse para Miami. Nosotros le dejamos todos los stems y toda la cosa de la canción allá en el estudio. Y después de ahí, yo creo que, que pues ser sincero, fue un mal manejo de, 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 de la diquera y de nosotros. No aprovechamos la cosa como tenemos que hacerla. 
No puedo decir yeah. que fue, porque el alfa puso todo sin interés. Pusieron un huevazo ustedes ahí, de 100%. dinosaurio. Pero ¿y dónde tuvo el huevo? Yo me perdí. En el manejo, como, <risa> como no tuvimos encima de eso, ya él, él tuvo el interés, pero ya tú sabes que como nosotros estábamos con Sony, todo tiene que pasar por Sony. Claro. Entonces nosotros como artistas, como que ya después que, que, que hacemos el trabajo a, a, al punto que nosotros tenemos que hacerlo, ya se lo dejamos a la diquera. Como que Sony va a resolver que vayan al estudio y graben y na, al no darle calor, pues el alfa soltó. 100%. Y el alfa en ese momento fue que, que más explotó. Eso wow. fue antes, antes de wow. lo de Bad Bunny. Te arrepientes, ¿verdad? No que me arrepiento, porque yo soy una persona que, que yo digo que las cosas pasan... Hermano, se arrepiente. Pero aprendiste algo. Sí, porque que, que, yo me arrepiento. El tiempo de Dios perfecto, y si Dios no quiso que ese momento fuera... En otra ocasión, tú hiciste más. Tal vez me tocará ahora, como solita. Ay, 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 claro, no y realmente sabe. ustedes sienten que la Sony le sumó. 100%, sí. Sí. Sí, sí porque que no puso en, en un reglón de altita alta gama, automáticamente tú estás con una diquera. Ok, ya. ¿quién es el culpable de que esa canción no se haya dado con el alfa? ¿Quién es el culpable? Sí. Andre, Jessica, pero tú me pones teléfono en la pared. Juegatela. Culpable, yo puedo, puedo decir que sí, que puede ser Sony. Claro. Sí. Ok, ese dinero que dijo Sabrina que ustedes recibieron, ¿en, en qué? ¿En dónde se invirtió? Eh, para el que no sabe de los contratos con, con Diquera, yo. funciona de la siguiente manera. El dinero que te da Diquera no es dinero de que para tu bolsillo, para tú comprarte carro, apartamento, no. Ellos te dan un adelanto okay. que es para que tú trabajes tu carrera y obviamente si tú eres un artista que eres independiente, tú trabajas sin presupuesto, trabajas con presupuesto, tú puedes trabajar con mejores productores, hacer mejores videos, eh, darle mejor calidad a tu proyecto e invertirle mucho más. Entonces nosotros utilizamos todas las inversiones de nosotros, fueron para nuestra música, para... Mejora calidad, trabaja con mejores productores. Compran carros los blanquitos, yo lo vi. Compran Mustang, compran jipeta. ¿Tú cómo te montaste en una jipeta? Ah, eh, dime, dime. Estás hablando y, y, mentira. Me está mareando, no, me está no, mareando. Es que, eso, es que recuerde que uno estaba pegado. Sopa, no diga mentira. Uno estaba pegado y uno cantaba. El eh, Mustang vino siete después de la, la semana. ¿Y cuánto a, cobraban por party? A, a 250, 300. Wow. Calcula. Ahí están los carros y está de todo. O sea, ustedes ganaban 250, 300 mil por noche. Por, por party. party. No, por party. Party. Entre cuatro. Como que era, son unos chamaquitos, son muchísimos dinero. Claro. Y, claro. y, y, y a veces, ca montarse. Y a veces cantaban en una boda y tenían que salir huyendo para una 15 en, en, Bora, en Barahona. Sí. Eso Ay, era una no. vida de, 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 de ruling, de verdad. Lo mejor que hay son los paris privados. Eso es lo mejor que hay. Lo okay. mejor pagado. <risa> bueno, bueno, mira lo que vamos a hacer. Te vamos a dejar descansar de las preguntas maliciosas. Dos <risa> 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 preguntas informativas, pero vamos a relajar un poquito contigo. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. Mm. Sí. ¿Eh? Papá y permiso. ¿Por qué tú miras a Brian no, como que? Papá y permiso. Can canción de dinámica. Vamos a, a, a cherchar contigo. Que tú te acuerdes cuando tenías 10. Ok. Canta un ching. ¿Así de niño? Sí. Tiene que ser canción de niño por ser así, de niño. De cara sí. infancia. Que te ah, recuerde tu infancia. Que te recuerde tu infancia. Eh. Porque a mí me acuerda de Elvis Martínez, mi infancia, y me excusa. Bueno. A mi Ana Gabriel, no sé por qué. <risa> en el colegio a mí me echaban mucho boche y me mandaban a acotar así siempre como que me decían de que la lechuza la lechuza <risa> hace a, a veces se la cantamos a Fiorella sí <risa> es verdad mira y una canción de despecho eh. estoy tocando fondo ah. me duele estar ah. sin ti Dios Esa. la amo lo careo que la canto siempre quiero llorar ahora <risa> una canción para los haters eh y sigo contando, pero no con pana, contando papeleta a la clara. Siempre confío en mi música, en mi dinero. Ya no ando en sentimiento. Hey, hey. Hey. Y una canción de tu artista favorito. Eh, micro TDH. Ay, Ay micro durísimo. Duro, micro es duro. Tengo el cora negro mate. Fuiste tú, tú que, que lo era? pintaste. Eh. Esa es buenísima. No, 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 no. Esa canción es muy dura. Micro TDH. Eh. <risa> <risa> Sony, hay talento aquí. <risa> Una canción que aún no haya sacado. Ok. Eh, mojaita, esta bella que era mano se me quita. Trato de pensarte en ropa, pero no puedo. Si eres fuego, pues me quemo. Y si tú te pegas, pues entonces me pego. Y si me niegas, pues entonces te niego. Hey, Duro. Hey, Duro. Hey. Canción de momento hot. Eh, hey. ¿Tú sabes lo que es esto? Se te nota en la cara que tú eras dita, pero al desacanto. Ponte clara, mami, que lo que está tan buena que ya ni me, me aguanto. aguanto. 
<risa> es el misterio. <risa> hey, ah, hey. Pero, hey. Es que yo soy fanático de esas canciones. Es que vivimos casi juntos todo el tiempo. Y <risa> escuchamos. Él no me deja a mí poner Bluetooth. A mí él no me deja poner Bluetooth. Es no, él que pone Bluetooth. Que mira, eso, yo ando en mi diligencia siempre. La gente siempre se puede quejar a todo el mundo. Si yo ando en un coro y hay una bocina, yo me voy a conectar y lo primero que voy a poner es música mía. <risa> No, tú eres un joseador no, de verdad. Tú eres un pueden, abusador. Que no, te no, te pueden quejar todo lo que quieran. Yo lo voy a poner Escúchenme. en mi canción. Escúchenme. Claro. No, pero me gusta, me gusta, porque me la hace todita. <risa> ok, pues una canción para tu ex. Para mi ex. Uh. Yo le escribí una canción a una ex, como estaba en los blanquitos. Eh, decía, eh, y ahora. Te regalo mis días, semanas y meses. Poco para lo que... Ah, me ah, me <risa> no, no, muy dura. Ellos tenían canciones muy duras. Tienen canciones muy duras. Una canción para bañarte. Eh, ¿Cómo que dice esa canción? Eh, ah, eh, <risa> sábado de salsa, domingo de dembo. Este es Dylan Baby. Sábado ah, de salsa, yeah, domingo yeah. de dembo. <risa> Y guau, guau, guau. Claro. Ok, vamos a pedir que ustedes se callen para escucharle la hermosa voz a Soco. Gracias. Ok, escúsenme, escúsenme, que me emocioné, me emocioné a cantar, Dios mío. No, ya, tú y yo deberíamos un dúo, tú y yo, entonces ya, porque que ya te sabes toda la se canción. Se acabó, ya los blanquitos ya no están, ya mira, los olores. No, 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 oye, no, que lo que, oye, que lo que, Brian, yo ahora mismo no tengo doble voz. Mira, Sería ¿no? una dinámica bacana de que, que tú sabes, de que, que tú, porque si Malví lo hizo con el alfa, porque tú no lo puedes hacer con Brian, verdad? Brian es ¿Eh? muy grande para ese doble voz. ¿Eh? Tú lo puedes poner abajo la tarima y no. va a sobresalir. Tú sabes, tú sabes que una vez yo le invité a, a, a un concierto que, que me invitaron a cantar, yo le abría a, a, a Sech, 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 y a Jay Cortés. Y a Jay Cortés en, en Punta Cana. Eso es un amigo. Y le digo, Brian, vamos a hacer una dinámica que tú vas a salir y vas a estar conmigo en tarima. El loco lo que hizo fue quitarme el micrófono. <risa> a mí me dieron, me dieron un, un tiempo exacto de cantar y el loco me quitó el micrófono y me quitó como dos minutos. Yo tuve que cortar una canción. Y, y yo todo. le dije, eh, aquí se va a hacer lo que yo diga. ¡Una bullita! ¡Wow! Todo el mundo. Oye, el productor del evento anual, anual. anual me dijo a mí, te la comiste. <risa> <risa> y la productora de día abajo nada más se dice, ¡sáquenlo! ¡Sáquenlo! <risa> Y yo me robé dos minutos del concierto de eso. Sech y Jay Cortez. Eso sí lo conocí. Guau, wow, qué duro, manito. Mira. Sí. Mira, cántanos tu primera canción. Mi primera canción. Conseguí el momento a solas. Te quito la ropa. Acaricio tu cuerpo. Te lo como entero. ¡Ay, la radio! ¡Ay! <risa> ay, ay, ay. Una y... canción. Dale, dale. <risa> Una canción que te represente ahora mismo. Que me represente ahora mismo. Eh, es que toda mi canción no me representa, déjame ver. Dime una, Josué, dime una. Cómplice. Ah. Tú y yo somos cómplices del delito que vamos a cometer. Ponemos de avión tu ser, que mejor si nadie lo llega a saber. Y yo dejé mi huella en tu cuerpo, no lo miento, sabiendo que en verdad que seremos cómplices del crimen cometido en el cuarto de hotel. Hey, hey, qué romántico. La canción más famosa de los blanquitos. Oh, muéveme ese burrito en la, la cuti, pumelo de palma de la cuti. Yo sé que te encanta el te la cuti, te la cu, te la cu. Más pegada, dura. Sí. <risa> Mira, yo tengo una historia, no sé, me dijeron por ahí que te la cuti nació del hermano de Beto. 100%, sí. Eso, eso es muy lindo, cuéntalo. Eh, el hermano de Beto tiene síndrome de Down. Entonces, eh, él es una persona muy, muy activa, muy feliz. Normalmente los que tienen esa condición son así. Son felices al 100 todo el tiempo. Entonces, Carlito, cuando tú le pones una música con mucha percusión, o sea, reggaetón, dembow, lo que sea, él se para y baila. Y él, desde chiquito, dice, te la cuti, te la cuti. Y nadie, sabía por, nadie sabe lo que significa, pero es algo que él lo dice cuando baila y canta. Y entonces Beto llegó con esa idea al estudio, dijo, esto es algo muy personal en mi familia, y tiene mucha energía, y yo creo que eso lo podemos transmitir a la gente y funcionó 100%. Qué duro. Qué ¿Y duro. por qué no publicas mucho a tu novia? Mira, yo soy de la persona que creo que, que las relaciones tienen que ser, eh, se tienen que respetar y tienen que ser privadas. ¿Entiendes? El día que ella quiera que yo la poste, que ella diga eh, yo quiero que tú me postees o vamos a tener una foto para esto o lo otro, ¿no? yo lo haré pero yo creo que yo respeto tanto mi relación con ella y la quiero tanto que yo prefiero mantenerlo así como estamos. ¿Cuándo se casa Soco? ¿Eh? 
¿Cuándo se casa? <risa> Cuando te cases tú, el mismo tiempo. <risa> el mismo día. Toma. El mismo día. Hacemos la boda juntos. Hacemos una doble boda. Ah. Vamos a jugar, coger, casar o eliminar. Tú sabes lo que hace juego, ¿verdad? Sí, sí, Yo te doy sí. tres nombres y tú me dices con quién, a quién Ay, coges, a quién, dale, con quién dale. te casas y a quién eliminas. Dale. Empiezo yo. Liam, Choli y Beto. <risa> me caso con mi componente, con Beto. Eh, eh, ¿Tomas eh, a quién? ¿A okay. quién tomas? Eh, ya se la coges. Y el Choli me lo llevo. I'm sorry, bro. Te fuiste. Ay, ay, ay. Lo mataste. Okay. Yailin, la perversa y Carlos Durán. Bárbaro, así, me, diablo, pero tú, diablo. El, Una mira, asesina. Obviamente, Carlos, I'm sorry, bro. Las mujeres van primero, usted se fue de primero, se fue, se fue. Me caso, está Yailin, ¿quién es la otra? La perversa. La perversa. Ay, Dios. Ya, lo que, ya, Yailin está como que mejor parada ahora mismo. Me caso con Yailin y perversa nada más un matadito rápido. Mira, y te hicieron y que money, money, money. <risa> claro, sí. Mira, está Mata Lluvia, Brian Elton y mira. <risa> Están los rolones, oh, yeah. los panas tuyos. Ustedes usted ya salen demasiado, los tres se mueren, los tres, los tres salen demasiado, salen demasiado. No te claro. casaste con ninguno. Eh, no, con ninguno. Joder Eliminado. Mucho, mucho. Soco, ¿formarías parte de otro grupo? No. no te quedó una lección aprendida. Eh, no, es que, es que yo no vuelvo a, a sacrificar eh, tanto de lo mío, ¿entiendes? Porque cuando tú tengas un grupo, tú tienes que permitir que, que los otros tres tengan voz y voto que traigan ideas a la mesa y a veces tus ideas tú tienes que ponerla en un cajón. Entonces yo, después que sufrí todo ese proceso de volver a ser solita, yo entendí de que, de que yo no vuelvo a sacrificar ni mis ideas, ni mis esfuerzos eh, por otra persona. ¿Pudiera haber un reencuentro de lo blanquito? Claro que sí, porque donde, donde haya negocio se puede hacer lo que sea. <risa> donde sí, haya cuarto, claro, si sí, sí, por ejemplo mañana nos llaman que quieren que los blanquitos cante, yo sé que podemos estar cada quien en, en, en cuatro partes diferentes del mundo y vamos juntarnos para cantar. Wow. Pues amén, gracias. Soco Francis, esto llegó a ustedes gracias a Vigoro, este producto 100% orgánico que mi compañero aquí ha probado. <risa> no, tiene que darme pal, que es lo que me amor. Ya me <risa> Quédate con Jessica en punto que vienen más sorpresas. Día que te mereces. Es, 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 estás con, 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 con Jessica en punto.